Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está caminhando, né, pessoal? A gente tem que dizer que está tudo bem, que é para ficar realmente tudo bem, né? E a gente procurar é, resolver os problemas que vão aparecendo, não é verdade? Estou aqui lavando minhas loucinhas do café, pessoal, e resolvi abrir a câmera para conversar um pouquinho com vocês sobre aquele assunto que nós estávamos conversando ontem, né? Da minha... do meu registro, da minha... do meu negócio, né? Do meu pequeno negócio. Eu conversei agora há pouco com um rapaz que está que resolvendo, né? A documentação, os trâmites legais da prefeitura. E como ele tirou o boleto que vence amanhã, dia 20, eu expliquei para ele a minha situação. Disse para ele que no momento vai ter que ficar parado, porque esses boletos é o seguinte, tirou um que vence dia 20, né, amanhã. Então, caso não seja pago amanhã, então esse boleto já não serve mais. Tem que retirar outro boleto para pagar em outro vencimento, entendeu? Cada vez que você não paga, aí tem que estar tá tirando outro boleto. Então, disse para ele, para não ficar tirando um boleto e eu não tenho para pagar, ele disse, ah, então o negócio vai ficar parado por enquanto, né, porque não adianta estar tá dando trabalho ao rapaz. Ele muito interessado em me ajudar, se eu não estou em condições ainda de arcar com as despesas, né? Porque tudo que você faz na vida, principalmente no Brasil, né? Que é uma burocracia grande e custo, né? Como eu estou sem condições agora, aí eu falei para ele para parar, deixar parado. Aí ele disse que quando eu tivesse condições, eu falasse com ele para ele voltar, continuar, né? Dando entrada no meu cadastro, porque ele disse que só pode continuar fazendo o que ele estava fazendo para mim depois do pagamento desse boleto. Aí eu expliquei para ele, eu falei, mesmo que eu consiga esse dinheiro com alguém, é, não vai adiantar, porque isso é um, é um valor que eu vou ter que pagar mensalmente, então eu não tenho, né? porque como eu já falei, eu não tenho renda. Aí ele disse, é, realmente para a senhora... É, formalizar o seu negócio, a senhora tem que ter o um mínimo de, de estrutura, né, financeira. E é justamente o que eu não tenho, né. Fui muito sincera com ele, conversei abertamente, contei toda a situação e ele realmente concordou comigo. Disse, é, realmente, sendo assim, a senhora tá certa. Não adianta estar tá dando continuidade a uma coisa que eu não vou conseguir, né, pessoal. Levar adiante, né. Então... Eu resolvi conversar com vocês, porque já que a gente começou a conversar ontem, eu já tinha falado para vocês, fazia um tempo, né, que estava pensando em formalizar, para ver se melhora o movimento, porque melhoraria, né, eu acredito. Porque você vai sendo formalizado, como eu falei, você pode cadastrar, né, o seu negócio no iFood e, e, e as propagandas você vai ter condição de, de colocar, né, nas redes sociais, porque hoje em dia tudo... É por aplicativo, né? A maioria das coisas, tudo é por aplicativo. Você pediu um lanche por aplicativo, um almoço é por aplicativo. Então, era isso que eu estava querendo fazer. Estou querendo fazer com o meu negócio. Mas eu tenho que primeiro ter a estrutura né? financeira. Eu não tenho essa estrutura. Fui muito sincera com ele. Ele realmente concordou comigo que no momento eu não posso fazer nada. né? Porque eu vou me esforçar para conseguir esse dinheiro com alguém emprestado, não sei... Dentro da minha família mesmo. E não adianta, porque é uma coisa que eu tenho que ter todos os meses. E eu, para ter todos os meses, eu tenho que trabalhar, né, pessoal? Eu tenho que ter uma renda. E eu não tenho. Então, vai ficar parado, pessoal, até Deus me abençoar, primeiramente Deus, né? Depois vocês conseguirem me ajudar, se puderem, quiserem, principalmente, me ajudar para que meu canal seja monetizado e daí para frente eu começar a ter uma renda, porque como você não tem nenhuma renda, como no meu caso, você, você não pode, infelizmente, olha, eu, eu sempre escutei isso e às vezes eu não entendia, hoje eu entendo, só ganha dinheiro, pessoal, quem tem dinheiro, infelizmente é a verdade, então não adianta eu querer fazer uma coisa, eu sei que tenho que fazer, mas agora no momento eu não posso, porque eu tô com as mãos atadas, né, sem ter nenhuma renda para continuar dando continuidade, de continuar é, os trâmites, né, da, de formalizar o meu negócio, né, para poder eu trabalhar com mais estrutura e, consequentemente, ter mais movimento, né. Então, eu vou continuar parada, pessoal, infelizmente. Fiquei meio chateada, triste, mas é o que tem para hoje, né. A gente tem que se conformar. 
Na verdade, pelo menos agora eu vou continuar a minha luta, pessoal. Não vou desistir, não. Como eu disse a vocês, tenho muita fé em Deus, sou uma pessoa de muita fé, de muita persistência. Né? Sou uma mulher que não corro de trabalho, não tenho preguiça para nada na minha vida, principalmente para trabalhar comigo mesmo, sempre gostei. Né? Enquanto Deus me der saúde, começar a vocês de disposição, eu estou correndo atrás. Agora, infelizmente, por conta de condições financeiras, eu vou parar com os meus projetos, né? os meus sonhos, os meus objetivos. Mas, por enquanto, né, pessoal? Vamos para frente, colocar Deus na frente, não é isso? Sempre, Deus está sempre na frente de tudo que eu faço na minha vida, a que eu sonho, né? É, agora vai ser diferente. Aí é isso, pessoal. Eu só abri mesmo esse, esse vídeo para explicar para vocês, né? Para terminar a explicação que eu comecei ontem. E, infelizmente, é isso o problema, o caso, né? Eu parei com tudo, pedi para o rapaz parar, porque eu vou ficar... Ele já está fazendo um grande favor para mim, que eu não estou pagando nada para ele. Né? Nada. Ele disse que não ia me cobrar nada. Vou fazer esse trabalho, que é tudo pago. Até esse trabalho que ele está fazendo para mim... Seria pago, né, no caso. Mas ele disse que faria pra mim, pra me ajudar. Não cobraria nada. Aí eu agradeci muito a ele, mas que infelizmente eu não ia poder dar continuidade. Por conta de falta de condições financeiras. Mas, mais pra frente, né, pessoal, se o meu canal decolar, que até agora tá parado. E eu consegui monetizar o meu canal. Tem gente que tem sorte, né? Começa um canal hoje com dois, três meses, já tá... Não sei quantos mil inscritos, já monetizou que nem a, a minha linda esposa, né? Já tá com não sei quantos milhões já, mil milhões, nem sei, de inscritos, né? Quando a gente fala que a água só corre pro mar, né? É uma verdade também, né, pessoal? Mas fazer o quê, né? A gente que não tem a mesma sorte, eu não moro em Rainha Isabel, sou, ah, apesar de ser pernambucano, mas eu moro em Jabulatão dos Guararapes. Talvez se eu morasse em Rainha Isabel, meu canal já tivesse decolado, não é verdade? Mas, infelizmente, não é o caso. Mas nem por isso, pessoal, eu vou desmorecer, tá bom? Muita gente tem me dado força, né? Muita gente tem me dado estímulo, pedindo para que eu não desista, que eu continue. E a gente vai melhorando, né? O nosso... Às vezes a gente fica meio baqueado assim para desistir, mas devido à nossa fé, nossa esperança e as pessoas que nos dão muito apoio, a gente... Não desiste, né, pessoal? A gente continua. É o meu caso. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês puderem e quiserem me ajudar, eu agradeço muito, tá bom? É, não custa dinheiro, né? Mas parece que para muita gente custa, porque se não fazem, né? É, dar um like, compartilhar meus vídeos, pedir para os amigos, é, se inscrever, principalmente que... A minha inscrição tá parada, mas tudo a seu tempo, né, pessoal? Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. Eu tenho que me conformar em, mais uma vez, continuar esperando. E vou continuar. Mas eu não vou desistir, não, pessoal. Tô aqui, vou estar sempre aqui com vocês, tá bom? Fazendo meu trabalho e também no meu almoço. Quando aparecer um pedido ou outro, eu também vou continuar fornecendo. Eu tenho uma placa assim na frente do meu apartamento aí, eu coloquei uma placa, é a única propaganda que eu tenho. É, essas pessoas às vezes quando passam a ver, aí tem o meu telefone, eles ligam e fazem algum, alguns pedidos, né, pessoal? Assim, não é nada certo. É pessoas que passam e que vê que aquele momento está precisando, aí liga e me pede. E como é por aqui pela área, pela redondeza, aí eu vou entregar. Né? Mas eu, eu, meu marido, a gente vai entregar. Mas. De resto, é só esperar, pessoal. Com muita fé em Deus. E mais uma vez, pedindo a vocês que me ajudem. Tá bom, pessoal? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.